我是真的切身体会到了成都人到底有多爱吃。这凌晨三点钟的成都，谁信呢？家人们，我们成都人晚上也晓得特别喜欢吃蹄膀，非常的辣，非常的软。我都没见过这样的蹄膀。感觉你跟搓面似的。Hello， 大家好，我是茄子。Hello， 大家好，我是六六。哎，这几天我们带杨洋到处吃喝玩乐，已经把他完全累瘫了。刚刚我看他已经在沙发上睡着了。但是他把我们两个耍得也挺安逸的。我们两个没有哪天晚上三点钟之前睡过瞌睡。明天他的飞机就要离开成都，今天是他在成都的最后一晚。嗯、所以我们决定，既然他把我们两个耍得这么安逸，我们肯定也让他安逸。他来成都还没有体验过成都特色的鬼影子文化，这种鬼影子。只是凌晨才会有的，所以说我们现在准备带他去体验哈，我觉得他应该会很开心的，肯定会很开心的。哎，醒醒！辛苦了。干啥呀你俩？出去玩了，快、啊、吃早饭了。快、哎，快、哎、来了，带你去玩一个好玩的，真的假的？真的，特有意思。到时候我给你粉丝刷粉丝。走吧，你不去你还会后悔一辈子。我不听，我不听，我不听，我不听。快快快快快，快快快快，快快快快快快快什么情况？走了走了。A few moments 出来了，出来了，凌晨两点的街头。他怎出来了？凌晨的两点四十四分，我是真的切身体会到了成都人到底有多爱吃。这所有地名全是吃的。这是凌晨三点钟的成都，谁信呢？家人们，这个地方成都的鬼饮食特别特别多。啥叫鬼饮食啊？就有点类似于夜宵的意思。夜宵叫鬼饮食，对，确实，你们这确实不是什么人的作息，狗都给薅不出来吃，跟不做人呢。<笑>我们成都人晚上夜宵特别喜欢吃蹄黄，就是传说中的老妈蹄黄，非常的糯，非常的软，吃起 Q Q 弹弹的。再进来嘛，马上位置都没了。<笑>完了，位置都没了。这是凌晨三点吗？我就不敢相信。我真的震惊了，就这个店里，就像是那种正式饭点的六七点钟的饭店的感觉。而且我现在上了这一桌菜，更震惊。我这么大没见过长成这样的夜宵。首先，这个是成都最特色的油山蹄花，这个汤真的太鲜了。这个是成都特色的口水鸡，也是必点的一道菜。这个是一个道酸辣蹄花儿，然后特别是这道是我最喜欢的酱油猪蹄，天哪，口水都流出来了。<笑>然后我们还点了一道粉蒸肥肠，这个我感觉有点黑暗料理的意思了。然后还整了一个大猪尾巴，完了还有个巨大的鸡爪子。比脑瓜子还长，还有两个非常非常可怕的麻辣兔头。哎呦，你看那俩大门牙，待会你吃了你就知道它有多可爱。我的妈，我根本不敢下口。先来一个这个成都特色老妈蹄花。哇，我感觉它这个猪蹄超级嫩，而且你看它的汤，是这种奶白奶白的汤。嗯、先吧，先点。太熟悉了，嗯，有一股药膳的味道，嗯，而且你别看它是白糖，咸淡正好，清淡中又带着一丝鲜亮。我再看这个牦牛啊，哇，太夸张了！你看它这面都脱骨了，我都没见过这样的蹄膀。但它配的这个酱油小酱料，哇，我的妈呀，这做啥？这蒸鱼子跟果冻一样，十六卡都是炖了很多很多小时才会有这么软糯的口感。你这个吃到嘴里面不需要嚼的，哈哈哈哈哈！你就说这口下去幸不幸福吧？还好吃了，还好吃了。下面浇一点汁。哇！我的妈呀！感觉你跟搓面似的，真的。哎呦，我的个妈！他差点直接哗出了下去，吓死我了。我以前从来不吃肥的，但这个老妈蹄花真的太好吃了。老妈蹄花它必备的就是这个白云豆，好大呀、啊！很面很面那种口感，然后里面吸满这个汤汁这个汤真的巨鲜，巨好喝。其实我们四川人对清淡口接受的程度有限，但是这个就真的是很能接受的一个
。哎呀，我的妈呀，太好喝了！嗯，直接干锅。然后来尝一下它的酸辣蹄花，看看这个猪蹄做的是真好啊。就是凉菜，口感和刚才那个完全不一样。它是筋头，你看它是这样的。哇、哦，这猪皮特别有口感，非常弹牙。我觉得山西人会喜欢这个东西，特别酸。这猪皮，嗯，好爽。哦，你就说今天我们把你薅起来，你说值了，过瘾吧？值了，这点睡啥觉啊？<笑>明天别走了吧，不能再改签了。<笑>来尝一下它的酱蹄花，这个应该是我很喜欢的。你哪个不喜欢呢？<笑>你是你说成都人晚上三点钟干这玩意儿，谁受得了啊？嗯，这个也超级好吃啊！我吃过很多卤猪蹄，但是没有吃过这个感觉的。这里面有很多的香料味，回味带着一点辣和浓糯。哇、嗯！嗯嗯，刚刚吃到里面那个蹄汁的感觉也是软糯的，它的软糯的程度在这个老妈蹄花跟这个酸辣蹄花之间。对对对，这个可以排第二的。这个有点要命了，我吃过粉蒸肉，吃过粉蒸排骨，我从来没见过粉蒸肥肠。上面的这个粉蒸还是很正常的，还撒了很多的香菜、辣椒面，看在里面。我的妈呀，这肥肠，这你先来一口啊！哎，这种粉蒸肥肠真的就是，我们四川每一个家庭都会做的那道菜，就是感觉有啥的味道，真的。你绝对要尝一下，绝对尝一下，快，必须！好好好，莫生气，反正非常行，天才，<笑>很难评，再来一口，<笑>很难评，再来一口，没有肥肠味儿，对呀、啊，没有粉蒸的那个粉蒸料味儿，然后有肥肠那个 Q 弹的口感，没有那个想象的肥肠的那种油腻的，对，对，的感觉没有。比较相信四川的肥肠。哦，四川有两下子，他非得让我点这玩意儿，见过这么大几碗的吗？你得尝一尝啊！咱就说是鸵鸟脚嘛。<笑>然后我又点了一根猪尾巴，成都人太牛了，我服了。我一个东北人，倒也不是没吃过猪尾巴，就是灵魂自点的猪尾巴，确实人生第一次。干嘛呀？干嘛？嗯一般漏掉，不像牛皮，还不是普通牛皮，像那个猪皮裤腰带上，这个没有对比就没有伤害呀、啊，还得是老妈贴花。下一个比粉蒸肥肠更恐怖的存在，麻辣兔头。我本来是一点都没有吃过兔子的，来的这两天陆续吃了很多兔，但是你这大板牙这么冲着你，你能整？谁家吃兔子这样大板牙冲着自己啊？我勒个！我还教你一下，我们四川吃这个兔头的正确吃法：一只手拿着下板牙，另外一只手拿着上板牙，来啊，跟我一起，一二三，掰啊！哎，这不是出来了吗？这看着倒是跟鸭头的感觉差不多。一掰开一瞬间，哇，一股肉香冒出来。给你来一口这个，今天就拼了。我看它这个是这个部分，嗯，这儿。哦，怎么那么可爱？怎么可以吃兔兔？嗯、真他娘好吃，<笑>好嫩呐、啊！兔兔太可爱了，太可怜了。嗯<笑>下步就是把这个上头掰开，就能看到它的脑髓。看没？这好好吃啊！我特别爱吃鸭头里面那个鸭脑啊，但它只有那么一丢丢，我每次都吃不过瘾。这感觉有那个鸭脑四五倍，太爽了。嗯。嗯。哇，这肉好大片。哇。我没想到，兔子那么可爱，怎么可以吃兔兔？哎，我还记得我们有一个非常重要的面没给点，塑胶炸酱面必须要点。塑胶炸酱面，塑胶炸酱面，你听说过吗？你说出来我都不知道该咋写。<笑>面来了，这个就是塑胶炸酱面，对，它这种面条是成都特有的贵州面，就是这种带肉沫的，下面是这样的红油辣椒，没见过这样的组合，肯定就是成都人心中丰盛的一个存在。就是这个量感觉好小啊，这么一碗是多少？一两啊？哦，对对对，你们这边是按两这么吃的，你们那边不是按两吗？不是不是，我们就按盆。<笑>
嗯，我从来没吃过这个味道的炸酱面，这个有肉末，还有那个炸酱那种黏的感觉，然后又带着辣油的香味，还有一点点那个葱油面的感觉，这面很好吃哎，太香了。嗯，满足，不掰了，我味道真的不掰了。成都人每天早上来一碗这个塑胶炸酱面，真的非常巴适。咱们现在全世界是早上了，四点四十，北京的日出时间是四点四十六分，还有一分钟北京天亮了。给大家看一下我熟睡时他俩连续很多次的花絮。第一次拍的时候小心翼翼。都要听不清说的是啥了，重来。Hello， 大家好，我是切切切皮蒂。这次好像还挺顺利的样子。哎、啊啊啊！这不卡住了吗？说啥？重来，说啥都紧张，直接变身暴食记。十二点四十，现在已经半夜十二点四十三了。现在已经是半夜十二点四十四了。现在是凌晨十二点四十五，半夜快一点了。好不容易说完了。杨洋去哪里了？哎。小爱从小也跑出来舔烂、啊，不满意，再换个位置重新拍。玩的累瘫了，台词又接不上了，重来。还没有感受过那个味。重来。这几天我们，这几天我们带洋洋。重来。我已经把它完全完，已经把它完成了，已经。重来。好，大家把海捞。<笑><笑><笑>被拍疯了的六六。<笑>就这样一个几十秒的开场，这俩人翻来覆去拍了一个小时，最后在他俩的不懈努力下，我也错过了那一天的飞机。<笑><笑>